बच्चों की गलती माँ बाप की भी गलती होती है और फिर तू तो मेरे बेटे जैसा है तुझसे गलती हुई है पर उसे सुधारना भी तो जरूरी है शाबाश बेटा शाबाश आज तेरा डैड बहुत खुश है बता क्या चाहिए तुझे मैं तुझे दिलाऊंगा मेरे पास सब कुछ है डैड मुझे कुछ नहीं चाहिए थैंक यू कुछ नहीं चाहिए कोई बात नहीं मैं तुझे अपनी पसंद का कुछ दूंगा शादी की गिफ्ट समझ के रख लेना <laughs> हमारे पसंद की बहू लाया है हम दोनों बहुत खुश है राहुल लेकिन तू यहां क्या कर रहा है जाना बहू तेरा वेट कर रही है जा बहू के पास जा मैं रति के पास नहीं जाऊंगा डर नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा राहुल राहुल मैंने ऐसे कई केसेस देखे जहां पेशेंट्स ना सच्चाई को छुपाने के लिए अपने अराउंड छूट की दीवारें खड़ी कर लेते हैं ताकि उन्हें उन दीवारों में सेफ फील हो तेरा भी वही हाल है विजू राहुल को सच्चाई से बचाने के लिए तूने सोसाइटी की दीवारें उसके आसपास खड़ी कर दी ताकि वो उसमें कैद रहे और वही काम करे जो सोसाइटी के बने रूल्स के हिसाब से है ताकि तुझे सेफ फील हो और डॉक्टर मनोज आपका यह लेक्चर ना मेरे बेटे पे असर करता होगा मुझ पे नहीं और प्लीज यार कम से कम अब तो छोड़ दे तू मेरे बेटे को क्यों इसकी शादीशुदा जिंदगी में सुई घोजे जा रहा है देख मनोज तेरी नजर में राहुल ने गलती की है लेकिन मेरी नजर में राहुल ने सही गलती की है हम माना कि शादी धूमधाम से नहीं हुई पर एटलीस्ट रति मेरी बहू तो बन गई है आज भले ही राहुल को यह शादी गलत लग रही हो लेकिन कुछ ही दिनों में उसे सब सही लगने लगेगा क्योंकि रति इसके लिए सही है वाह विचु वाह राहुल तू सुन रहा है ना अपने पापा को क्या कह रहे हैं ये ये वही विजू है जो तन्वी भाभी से शादी करने के लिए सही गलत सब कुछ भूल चुका था बड़े पापा शान की मां पापा सबसे झूठ बोलता था ये यहां तक कि पंडित को खरीद लिया था इसने और ये कहता था कि अगर तन्वी भाभी से शादी नहीं हुई ना इसकी तो जिंदगी भर कुआरा रहेगा या फिर भाग के शादी कर लेगा उनसे तब भी मैं तेरा साथ दे रहा था ना घर वालों तक से मैं लड़ने के लिए तैयार था जैसे आज तेरे बेटे के लिए लड़ रहा हूं और आज आज ये तेरा रास्ता रोक रहा है तब मैं इसका रास्ता बना था खुल के बताना अपने बेटे को अपनी करतूत तू करे तो सही है ये करे तो गलत है अरे अब कहां जा रहा है जब खुद पे आई है तो भाग रहा है तन्वी हमारे अलावा कोई और यहां सोया तो मैं यहां नहीं सोऊंगा मैं हॉल में जाके सो रहा हूं
ये नॉन कॉपरेशन मोमेंट ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगी मैं राहुल कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे पास आना ही होगा आई मेक शोर इट ना हमने तुम्हें बुलाया है ना आरती सुनकर तुम्हें आने की जरूरत है अगर तुम घर वालों के साथ बगावत कर रहे हो तो हम भी तुम्हारा बहिष्कार करते हैं चले जाओ यहां से जाओ देखो ये सब मैंने पहले से जमा करके रखा है ताकि एक दिन मेरी बहू आएगी तो उसे दे दूंगी देखो ये सब बहुत है मॉम आई रियली लव इट देखो अगर जमा तो ठीक नहीं जमा तो हम तुम्हारी पसंद का ले आएंगे क्यों बदलेंगे अरे आई रियली लव इट एंड इन फैक्ट आपकी चॉइस तो मुझसे भी बेटर है बहुत खूबसूरत बहुत ब्यूटिफुल बिल्कुल मेरी बहू की तरह रती को देखते लगता नहीं है कि ये शादी तोड़ेगी कहीं पलट गई तो मोड़ी से बात करनी होगी मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ वो आप लेते रहिएगा हाँ और नेक्स्ट चेकअप के लिए ना पांच दिन बाद आइएगा ओके मोली मुझे पता है कि राहुल ने शादी क्यों की है लेकिन रति को देखिए ऐसा नहीं लगता कि वो शादी तोड़ेगी कुछ तो बहुत तगड़ा चल रहा है उसके दिमाग में चाची जी आई नो आपको मेरी टेंशन है और आप तो वैसे भी रति को पसंद नहीं करती है ना बट इस बार उस पर भरोसा रखिए मेरी ना सही पर वो राहुल की मदद जरूर करेगी क्यों करेगी क्योंकि चाची जी वो वो राहुल को बेस्ट फ्रेंड मानती है देख बेटा जो मैं देखती हूँ ना उसी पे विश्वास करती हूँ और तू तो थी नहीं कल मैंने देखा है कितनी चहक चहक के घर प्रवेश किया था रति ने मना भी तो कर सकती थी ना कि राहुल नहीं है तो वो घर में प्रवेश नहीं करेगी पहले तो थोड़ा सा तो हिचकिचा रही थी लेकिन अब तो पूरी मौत से बहु बन के घूम रही है चाची जी गृह प्रवेश के टाइम फैमिली का प्रेशर होगा उसमें हर कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है की सबके सामने मना कर दे इसलिए रति ने भी ड्रामा किया होगा अच्छा हाँ हाँ, चल चल तो तो मेरे मेरे साथ तो चल तो सही यहाँ तो बाकी के घर वाले है नहीं ना फिर यहाँ भी नाटक जो कर रही है इसकी शक्ल पे मत जा अकल की पूरी लोमड़ी है ये तेरे और राहुल के भोले पर का फायदा उठा के अपना काम निकलवा रही है चाची जी आपका कंसर्न बिल्कुल सही है बट इस बार रति कोई चालाकी नहीं कर पाएगी बिकॉज शी नोज कि राहुल ये शादी कंटिन्यू नहीं करेगा फिर ये इतनी खुश क्यों लग रही है क्योंकि चाची जी वो वो ताई जी को हर्ट नहीं करना चाहती उनका मन रखने के लिए कर रही है चाची जी आज राहुल रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगा वहाँ से अनलवर पेपर्स भी लेकर आएगा फिर ये दोनों उस पर उस पर साइन कर देंगे तो दोनों डिवोर्स ले लेंगे और ये शादी खत्म हो जाएगी अब बेकार में शक कर रही है रति पर ठीक है फिर तुम दोनों ही संभाल लेना मत कहना कि चाची जी आपने हमें समझाया नहीं था कभी क्यों लगते हैं आप जब ऐसे मेरे लिए परेशान होती है इसलिए मुझे परेशान करती हो ना तुम तो? बिल्कुल 
अब समझिए आप और तुम भी ना आयराम <laughs> जानकी जी हमारी आवाज सुनाई दे रही है या माइक लेके बोलो विमला चाची चाची नहीं चक्रवात है ये अरे नमस्ते विमला जी सरला जी नमस्ते सरिता जी अरे आप लोग भी आए आइए 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 बैठ के सच बताना ऊपर ऊपर से बुला रही हो ना ऐसा क्यों कह रही हैं आप ऐसी कोई बात नहीं है देखा सरला सविता कैसे कह रही है कि ऐसा क्यों कहूंगी बिमला जी छूट नहीं बोलूंगी बिमला तो बिमला है अगर बिमला को कोई शादी में ना बुलाए ना तो दूसरे दिन पहुंच जाती है उसके घर मिठाई खाने के लिए छूट नहीं बोलूंगी अपने पोते की शादी इतने सन्नाटे में क्यों की ना तो बारात गई ना तो डोली आई ना ही सहना ही सुनाई दी और ना ही फटाकड़े की आवाज आई बात तो पते की है जानकी भाई शादी ब्याह में तो मोहल्ले को बुलाना ही पड़ता है ना राहुल रति की शादी का इन्हें कैसे पता चला पता नहीं जी बात बिमला के कान में कैसे गई अब इसका रेडियो सारे शहर में ये खबर फैला देगा बिमला जी बस आपको बताने ही वाली थी मैं पर बताया तो नहीं छोट नहीं बोलूंगी कोई ऐसी वैसी बात है जो तुम्हें शादी छुपानी पड़ रही है वैसे भी तुम्हारे घर का इतिहास तो डामा डोली है मुंह नहीं खोलूंगी पर तुम्हारे घर की कहानी घर घर में मशहूर है बिमला जी हम जानते हैं कि दूसरे घरों की कहानियां सुनने में आपको परम आनंद आता है लेकिन बिमला जी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है बस बच्चों ने मन बना लिया और हमने शादी तय कर दी पर आपके कान तक ये बात पहुंची कैसे झूठ नहीं बोलूंगी देखा था सुबह सुबह तुम्हारी नई बहू को आहा हा क्या संस्कारी लड़की है साड़ी पहनकर सिंदूर सजाकर मंदिर जा रही थी तुम्हारे घर से निकली मैंने देखा तो मैंने सोचा इतनी संस्कारी लड़की तो जानकी जी की बहू हो सकती है फ्राइडे था तो सोचा मंदिर चली जाओ लंदन में हमेशा मोमनाट के साथ में मंदिर जाती थी ऑन फ्राइडेज जानकी माँ सो सॉरी मैंने प्रेवेसी का पूरा ध्यान रखा था इसलिए अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह गई थी मंदिर नेबर्स ने देख लिया मुझे पता ही नहीं था नहीं जाना चाहिए था मंदिर भगवान की पूजा नहीं करती चलता पर ये शोर ही नहीं बचता अरे कोई बात नहीं रहती बेटा तुम्हारा मकसद गलत नहीं था और इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है आज तक मंदिर शायद देखा है उसको कभी सोची समझी साजिश लग रही है मुझे ये मोटे वाले को ये दिखाना चाहती थी कि मेहंदी वाले घर की बहू है ये तुम एक बार जाके पूजा तो करो अरे मोहल्ले वाले को एक बार पता तो लगने दो कि राहुल और तुम्हारी शादी हो गई है एक बार मोहल्ले में हल्ला हो गया कि तुम राहुल की पत्नी हो तो ये घर वाले तुम्हें ये शादी कभी तोड़ने ही नहीं देंगे ये, ये करेगा। मैं मैं नहीं मेरा प्लान आज तक फेल हुआ है क्या बिमला जी ये रिश्ता ना तनवी और विजय की मर्जी से ही हुआ है नमस्ते काकी नमस्ते नमस्ते माँ सही कह रही अरे वो तो बच्चों ने जल्दबाजी में हमसे ये रिश्ता तय करवा दिया लेकिन शादी पूरे हु हल्ला गाजे बाजे के साथ ही होगी जी जी हाँ बिल्कुल पूरा घर सजेगा सारी रस्में निभाई जाएंगी और आप सबको सब परिवार आना है अब ये नाराजगी छोड़ दीजिए प्लीज अब खुद को आपका समधन मानते हैं तो नाराज होने का हक तो रखेंगे ना जानकी जी हुँ?
नमस्ते सुप्रभा जी नमस्ते नमस्ते अपनी बेटी हमारे देवर के साथ ब्याने के बाद भले ही आप हमें भूल गई हो पर आपकी खबर हम बहुत अच्छे से रखते हैं जानकी जी अब देखिए ना जैसे ही हमको गुड न्यूज मिली मिठाई का डब्बा लेकर यहाँ पहुँच गए व्यवहार वाली बात तो है अरे रत्ती बेटा अभी ब्याह तो हुआ नहीं है तुम्हारा लेकिन ये गले में मंगलसूत्र मांग में सिंदूर <laughs> मतलब शादी के पहले अरे नहीं नहीं सुप्रभा जी इसमें रति की कोई गलती नहीं है क्या है ना लंदन में ये सिंदूर मंगलसूत्र ये ये आम नहीं है ना तो बस जोश जोश में पहन लिया इसने हाँ बस शादी की खुशी खुशी में पहन लिया और कुछ नहीं हम देखिए ना खुशी खुशी में मंदिर चली गई लंदन में रहते हुए भी कितनी संस्कारी है हमारी बच्ची अच्छा तो ये कहानी है जो तुम्हारा पौधा लंदन में पड़ रहा था और मंगनी की थी जी जी अच्छा इसी के नाम का सिंदूर लगाया हेलो जी ये तो जग जाहिर है पर जानकी जी मानना पड़ेगा बहु है तो संस्कारी भाग्यवान है आप अब आए हैं तो मुंह मिठा करके जाइए ये भगवान का प्रसाद दीजिए और हाँ और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे घर को बुरी नजर से बचाए ये लीजिए अरे नहीं नहीं जानकी जी भूल गई है का अरे हमको शुगर है रख लीजिए प्रसाद है अच्छा लाइए ये लीजिए आप भी लीजिए बेटा चलो जाओ सबका आशीर्वाद लो बस बस खुश रहो खुश रहो देख मौली मुझे तो रत्ती की चाल समझ में आ गई है ये इतनी बड़ी पुजारा नहीं है ये मंदिर जाएगी सुबह सुबह दुल्हन बन के गई है ताकि मोहल्ले के चार लोग इसे देख सके और घर में आके पूछताछ कर सके अच्छा जानकी जी अब हम चलते हैं जी सुप्रभा जी मिठाई आप नहीं खा सकती लेकिन चाय जरूर पी के जाइएगा व्यवहार वाली बात तो है <laughs> वो क्या है ना सुप्रभा जी हमारे यहाँ मान्यता है कि अगर लड़की की सास एक ही बार में ये नमक की चाय गटक जाए ना तो लड़का लड़की की नजर उतर जाती है फिर से वो नमक वाली चाय अरे नहीं 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 ये मिठाई रखिए आप आप मिठाई खाइए ठीक है ठीक हम चलते हैं राम राम जी चलते हैं जी राम 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 तनवी हमें सारी रस्में आज से शुरू करनी चाहिए और कलश स्थापना आज ही होगी जी जानकी वहां तुम सब लोग तैयारियों में लग जाओ जी जानकी जैसे आप कहें चले सब्जी दे दो जी भाभी सुनो बेटा विजय हम जल्दी से हलवाई को बोलना पड़ेगा आज आज कलश की स्थापना होगी कल कुछ और होगा धीरे धीरे रहती है अपनी जगह जमा लेंगे इस घर में तो राहुल को फोन कर और सब कुछ बता देंगे ये भी पता की रती तुम्हारे साथ और राहुल के साथ खेल खेल रही है ये लो तनवी स्वरा भाभी कलश का सारा सामान लेकर आया हूँ और साथ में मिठाई भी लेकर आऊँ अच्छा किया भैया अच्छा किया इसे इधर ही रख दीजिए हाँ। और हाँ राहुल को कहिए कि रस्म में आके बैठे उसका बैठना बहुत जरूरी है हाँ तो बैठेगा ही ना मैं बात करता हूँ उससे आप बुला के लाइए हाँ। रती एक बार मुझसे बात तो कर लेती यार तुम सोए हुए थे तू चगा देती रती कमौन यार कॉमन सेंस नाम की भी तो चीज होती है अगर तुम I mean, इस तरह तैयार होके मंदिर जाओगे तो ऑब्वियसली लोग कुछ कहेंगे सॉरी 
मैंने मंदिर जाते वक्त इतना सोचा नहीं राहुल मैंने जानकी माँ से ही सुना था कि सुबह सुबह मंदिर जाया जाता है तो मैं तुम्हारे और मौली के लिए प्रे करने चली गई थी प्रॉब्लम मंदिर जाने से नहीं पर तुम्हारे इस साड़ी और सिंदूर के चलते तुम सबके नजर में आ गए यहाँ तो हर कोई साड़ी पहनता है ना मुझे थोड़ी पता था कि इतना बड़ा इशू हो जाएगा बट हो गया ना रति देखो यहाँ पे शादी ना सिर्फ दो फैमिलीज को बिठा के नहीं होती सारा मोहल्ला सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं एक जगह तुमने देखा ना कैसे सारी आंटी सुना के चली गई किसकी किसकी सुन वहाँ तनवी आंटी ने अल्टीमेटम दिया है कि सारी एनऑल पहन के रखना ही पड़ेगा अब तुम बताओ तुम्हारी सुन के सारी चेंज कर दू या तनवी आंटी को मना कर दू हम सॉरी एक्चुअली प्रॉब्लम तनवी आंटी में नहीं और तुम में भी नहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं ही जो तुम सबके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है आई होप कि तुम सबको मेरा एक्शन नहीं मेरा इंटेंशन दिखाई दे कि मैं मंदिर तुम्हारे और राहुल के लिए प्रे करने गई थी छूटी कहीं की हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मन तो कर रहा है उसके दांत ही तोड़ दू और चूटिया पकड़ के घर के बाहर का रास्ता दिखा दू पहले बर्दाश्त किया सोच के कि नजर बट्टू है राहुल और मौली की राम मिलाई जोड़ी को नजर नहीं लगेगी पर अब तो ये नजर बट्टू से नजर खट्टू बनती जा रही है हे राम जी मौली को हिम्मत दो कि इस राजनी को रफा दफा कर दे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज